గుడ్ ఈవినింగ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఈరోజు వార్తల్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ చూద్దాం ఒకసారి సో ఈరోజు వార్తలలో ఉన్నటువంటి దేశం ఏంటి అంటే పెరు సో ఇది మనకు తెలుసు దక్షిణ అమెరికాలోని ఒక దేశం సో పెరు రాజధాని లీమా సో పెరు ఎందుకు వార్తల్లోకి వచ్చింది అంటే గడిచిన ఆరు దశాబ్దాలుగా పెరువులో ఉన్నటువంటి మంచు అంతా కరిగిపోతుందట గ్లేషియర్స్ హిమానీ నదాలన్నీ కూడా కరిగిపోతున్నాయి అనేటువంటి ఒక వార్త వచ్చింది సో అందుకే పెరు అనేటువంటి దేశం వార్తల్లో నిలిచింది మనకు తెలుసు ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తుంది ఏంటి అంటే ప్రపంచ వింతల్లో ఒకటైనటువంటి మచు పిచ్చు సో మచు పిచ్చు ఎక్కడ ఉంది అని అంటే పెరువులోనే ఉంది సో దీని క్యాపిటల్ లీమా ఇది దక్షిణ అమెరికాలోనే ఒక దేశం ఇంకొకటి మాబెల్లా అనేటువంటి ఒక వ్యాక్సిన్ ఒకటి ఇండియన్ ఇమ్యూనాలజికల్స్ సంస్థ ప్రారంభించింది సో ఈ మాబెల్లా అనేటువంటి ఈ టీకా ఎందుకంటే మిజిల్స్ అండ్ రూబెల్లా ఈ రెండు వ్యాధులకు ఇచ్చేటువంటి టీకా కొత్తగా మాబెల్లా అనేటువంటి దాన్ని లాంచ్ చేశారు సో ఇదొకటి ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ యుఎన్ సెక్రటరీ జనరల్ మనకు తెలుసు ఐక్యరాజ్య సమితి యొక్క సెక్రటరీ జనరల్ అయినటువంటి యాంటోనియో గుటెరస్ ఈ మధ్యలో అంటార్కిటికాని సందర్శించాడు అంటార్కిటికా ఖండాన్ని ఎందుకంటే సో అక్కడ మొత్తం గడ్డగట్టిపోయేటువంటి మంచు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ మంచంతా చాలా స్పీడ్గా కరిగిపోతుంది అని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు తెలుసు యుఏఈలో దుబాయ్ లోపల కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ సదస్సు జరగబోతుంది నవంబర్ ముప్పై నుంచి సో ఈ సందర్భంగా వాతావరణ మార్పులపైన అవగాహన తీసుకురావడానికి ఒకసారి అంటార్కిటికా ఖండాన్ని సందర్శించిన వ్యక్తి ఎవరు అని అడగచ్చు మనల్ని మనకి ఏమైనా ముఖ్యమైనటువంటి దేశాధినేతల పేర్లు ఇవ్వడం ఏవైనా వాతావరణ సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి పేర్లు ఇవ్వడం చేయొచ్చు సో అంటార్కిటికాను సందర్శించినటువంటి ప్రముఖుడు ఎవరు అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి సెక్రటరీ జనరల్ యాంటోనియో గుటెరస్ అట్లాగే మలేషియా మనకు వీసా లేకుండా భారతదేశ పౌరులకి డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి మనం మలేషియాని సందర్శించేటువంటి అవకాశం కల్పిస్తుంది మలేషియా దేశం సో గతంలో చూసినట్లయితే మనకు థాయిలాండ్ కూడా ఇట్లాగే వీసా లేకుండా ప్రయాణించడానికి అవకాశం కల్పించింది అట్లాగే శ్రీలంక కూడా భారతీయులకు వీసా అవసరం లేకుండా సందర్శించడానికి అవకాశం కల్పించింది సో డిసెంబర్ ఒకటి నుంచి మలేషియాకి భారతదేశ పౌరులు వీసా లేకుండా ముప్పై రోజుల పాటు ప్రయాణం చేయవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం ఇందాకే చెప్పుకున్నాం కాప్ ట్వంటీ ఎయిట్ సదస్సు యుఏఈలోని దుబాయ్లో జరగబోతుందని చెప్పుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ ఒకటి అతి పెద్దదైనటువంటి అల్ మక్తూమ్ సోలార్ పార్క్ అండ్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించబడ్డది సో ప్రపంచం లోపల ఒకే చోట అతి పెద్ద సోలార్ పార్క్ దుబాయ్ లోపల ప్రారంభించారు సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి అల్ మక్తూమ్ సోలార్ పార్క్ యుఏఈ లోపల నెక్స్ట్ అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటిది బుకర్ బహుమతి సో బుకర్ ప్రైజ్ ఈ సంవత్సరం బుకర్ ప్రైజ్ ఎవరికి వచ్చింది అంటే ఐర్లాండ్ రచయిత ఐరిష్ రైటర్ పాల్ లిన్చ్ సో ఐరిష్ రైటర్ పాల్ లిన్చ్కి బుకర్ బహుమతి వచ్చింది సో ఇతడు రచించినటువంటి నవల ప్రొఫెట్ సాంగ్ సో ప్రొఫెట్ సాంగ్ ఈ ప్రొఫెట్ సాంగ్ అనేటువంటి నవలకు గాను సో బుకర్ బహుమతి గెలుచుకున్నటువంటి రచయిత ఐర్లాండ్ రచయిత పాల్ లిన్చ్ నెక్స్ట్ క్రిస్టోఫర్ లుక్సాన్ సో క్రిస్టోఫర్ లుక్సాన్ న్యూజిలాండ్కి కొత్త ప్రైమ్ మినిస్టర్గా సో ప్రమాణ స్వీకారం చేశాడు సో గతంలోనే చూసాం మనం ఒక టూ మంత్స్ బ్యాక్ ఎలక్షన్ల లోపల గెలిచాడు న్యూజిలాండ్ ఎలక్షన్ల లోపల ఇప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం జరిగింది న్యూజిలాండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా నూతన ప్రధానిగా క్రిస్టోఫర్ లుక్సాన్ సో నెక్స్ట్ ద్రౌపది ముర్ము సో భారత రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రెసిడెంట్ కలర్ ప్రెసిడెంట్స్ కలర్ అంటే దీన్ని మనం రాష్ట్రపతి కా నిషాన్ సో ఈ రాష్ట్రపతి కా నిషాన్ని ఈ సంవత్సరము ఆర్ముడ్ ఫోర్సెస్ మెడికల్ కాలేజ్ సో ఆర్ముడ్ ఫోర్సెస్ మెడికల్ కాలేజ్ ఇది పూణేలో ఉంటుంది సో ఈ పూణేలో ఉన్నటువంటి ఆర్ముడ్ ఫోర్సెస్ మెడికల్ కాలేజ్కి ప్రెసిడెంట్స్ కలర్ అవార్డు అందజేయబోతుంది డిసెంబర్ ఒకటిన సో డిసెంబర్ ఒకటి నాటికి ఈ ఆర్ముడ్ ఫోర్సెస్ మెడికల్ కాలేజ్ యొక్క ప్లాటినం జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ ప్లాటినం జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయితే ప్లాటినం జూబ్లీ సెలబ్రేషన్స్ ఉంటాయి సో ఆర్ముడ్ ఫోర్సెస్ మెడికల్ కాలేజ్ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలు పూర్తయిన సందర్భంగా ప్రెసిడెంట్స్ కలర్ రాష్ట్రపతి కా నిషాన్ ఈ సంవత్సరం ఆర్ముడ్ ఫోర్సెస్ మెడికల్ కాలేజ్ ఏఎఫ్ఎంసీకి అందజేయబోతుంది సో నెక్స్ట్ ఒక నాలుగు అత్యంత రేర్ డిసీజెస్ సో అత్యంత రేర్గా వచ్చేటువంటి డిసీజెస్ 
సో వీటికి మనకు జనరిక్ మెడిసిన్ ప్రభుత్వం అందుబాటులో ఉంచుతుంది సో ఆ నాలుగు రేర్ డిసీజెస్ డిసీజెస్ ఏంటి అంటే ఒకటి థైరోసినేమియా టైప్ వన్ అట్లాగే గౌచర్స్ డిసీజ్ విల్సన్ డిసీజ్ అండ్ డ్రావెట్ లెన్నాక్స్ గస్టాట్ సిండ్రోమ్ సో ఈ నాలుగు అనేవి కూడా అత్యంత రేర్ డిసీజెస్ సో వీటికి కనుక మనం బయట ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్లయితే సంవత్సరానికి దాదాపు రెండు నుంచి మూడు కోట్ల రూపాయల ఖర్చు అయ్యేటువంటి మందులకు అయ్యేటువంటి ఖర్చు సో వాటి జనరిక్ మెడిసిన్ ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి రిలీజ్ చేసింది గవర్నమెంట్ సో ప్రస్తుతం రెండు నుంచి మూడు లక్షలలోపే సంవత్సరం పాటు కూడా ఆ మెడిసిన్స్ తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది సో యూనియన్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ ఈ అవకాశం కలిగించింది అత్యంత రేర్ డిసీజెస్ నాలుగిటికి మందులు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది జనరిక్ మెడిసిన్ సో అవేంటి అని అడగచ్చు సో థైరోసినేమియా టైప్ వన్ గౌచర్ డిసీజ్ విల్సన్ డిసీజ్ అండ్ గ్రావిట్ లెన్నాక్స్ గస్టౌట్ సిండ్రోమ్ సో ఈ నాలుగు ఇంపార్టెంట్ అండి నెక్స్ట్ సో హ్యామ్ ఫెస్ట్ సో హ్యామ్ ఫెస్ట్ అనేటువంటి ఒక ఫెస్టివల్ సో హ్యామ్ ఫెస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే మనకు తెలుసు ఎప్పుడైనా విపత్తులు సంభవించినప్పుడు ముఖ్యంగా భూకంపాలు కానీ వరదలు కానీ ఏవైనా పెద్ద పెద్ద అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు మామూలు జనరల్ కమ్యూనికేషన్ అనేది కట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అంటే మొబైల్ ఫోన్స్ కానీ తర్వాత ల్యాండ్ ఫోన్స్ కానీ సో అలాంటి సందర్భం లోపల కమ్యూనికేషన్ అందించడం కోసం సో డైరెక్ట్ మనకు శాటిలైట్ నుంచి వచ్చేటువంటి కమ్యూనికేషన్తో హ్యామ్ రేడియోస్ నడుస్తుంటాయి సో ఇలాంటి హ్యామ్ రేడియోలకు సంబంధించినటువంటి ఒక హ్యామ్ ఫెస్ట్ ఎక్కడ జరుగుతుంది ఈ హ్యామ్ ఫెస్ట్ అంటే గుజరాత్లోని అహ్మదాబాద్ లోపల సో ఈ హ్యామ్ ఫెస్ట్ జరుగుతుందండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ హ్యామ్ ఫెస్ట్ ఎక్కడ ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది అంటే సో గుజరాత్ అహ్మదాబాద్ సో యూనియన్ మినిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్ సో మన కమ్యూనికేషన్స్ సహాయ మంత్రి సమాచార కమ్యూనికేషన్స్ సహాయ మంత్రి దేవ్ దేవ్ సిన్హ్ చౌహన్ దీన్ని ప్రారంభించాడు సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ద్రౌపది ముర్ము నిన్న కాన్స్టిట్యూషన్ డే తెలుసు మనందరికీ కూడా నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్త్ అనేది భారత రాజ్యాంగ దినోత్సవం సో రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించిన రోజు పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఆరు సో ఈ రాజ్యాంగాన్ని ఆమోదించినటువంటి ఈ రోజునే మనం రాజ్యాంగ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటున్నాం సో ఫస్ట్ రాజ్యాంగ దినోత్సవం ఎప్పుడు జరిగింది అంటే రెండు వేల పదిహేనులో మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ మొట్టమొదటి రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని జరుపుకున్నాం సో ఈ సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం మనం రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం సో ఈ రెండు వేల ఇరవై మూడు రాజ్యాంగ దినోత్సవం జరుపుకున్నటువంటి సందర్భం లోపల సుప్రీంకోర్టు లోపల ద్రౌపది ముర్ము భారత రాష్ట్రపతి గారు ఏం చేశారంటే అంబేద్కర్ యొక్క విగ్రహాన్ని సో ఆవిష్కరించడం జరిగింది సో మనకు ఏది సరైనది అని అడగచ్చు లేదా సుప్రీంకోర్టు లోపల రాజ్యాంగ దినోత్సవం సందర్భంగా ఎవరి స్టాచ్యూని ఆవిష్కరించడం జరిగింది అనొచ్చు లేదా ఇటీవల ఎవరి విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు అంటే మనం అంత ఈజీగా పెట్టకపోవచ్చు సో మళ్ళీ ఎవరు ఆవిష్కరించారని అడగవచ్చు సుప్రీంకోర్టులో మనం ప్రధాన న్యాయమూర్తి అనుకుంటాం కానీ రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని సుప్రీంకోర్టులో రాజ్యాంగ దినోత్సవం రోజు ఆవిష్కరించడం జరిగింది నెక్స్ట్ మనకు అదితి అశోక్ సో భారతదేశానికి చెందిన గోల్ఫ్ క్రీడాకారిణి అదితి అశోక్ యూరోపియన్ టూర్ సీజన్ ఫినాలే అడాలుసియా కోస్టా డెల్సోల్ ఓపెన్ స్పెయిన్లో జరిగినటువంటి ఈ లేడీస్ టోర్నమెంట్ని గెలుచుకోవడం జరిగింది గోల్ఫ్కు సంబంధించి అదితి అశోక్ లేడీస్ యూరోపియన్ టూర్ సీజన్ ఫినాలే అండాలుసియా కోస్టా డెల్సోల్ ఓపెన్ ఇదంతా ఆ టోర్నమెంట్ యొక్క పేరండి మనం యుఎస్ ఓపెన్ దుబాయ్ ఓపెన్ అంటున్నట్టుగా ఇది లేడీస్ యూరోపియన్ టూర్ సీజన్ ఫినాలే దాని పేరు అండాలుసియా కోస్టా డెల్సోల్ ఓపెన్ స్పెయిన్ లోపల సో జరిగినటువంటి దాని లోపల గెలిచింది సో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ చాలా రేర్ మనకు గోల్ఫ్లో ఇండియన్స్ గెలవడం అనేది రేర్ కాబట్టి గుర్తుంచుకోవాలి సో అట్లాగే నెక్స్ట్ గురునానక్ జయంతి సో ఈరోజు సోమవారం మనందరికీ తెలుసు కార్తీక పౌర్ణమి సో ఈ కార్తీక పౌర్ణమి రోజే మనం గురునానక్ జయంతి కూడా జరుపుకుంటూ ఉంటాం సో గురునానక్ జయంతికి సంబంధించిన ప్రశ్న ఎట్లా రావచ్చు అంటే సిక్కుల తొలి గురువు ఎవరు అని రావచ్చు గురునానక గురు గోవింద లేదా గురు తేజ్ బహదూర్ ఇలాంటి ఆప్షన్స్ ఇస్తుంటాడు సో సిక్కుల మొదటి గురువు గురునానక్ దేవ్జీ సో పదవ గురువు గురు గోవింద్ సింగ్ సో తొమ్మిదవ గురువు గురు తేజ్ బహదూర్ సో ఇది మనకు ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవి మూడు నెక్స్ట్ సౌత్ కొరియా జపాన్ చైనా ఈ మూడు దేశాల లీడర్స్ ఈ మూడు దేశాల లీడర్స్ రెండు వేల పంతొమ్మిది తర్వాత మొదటిసారిగా బుసాన్ లోపల సో సమావేశం జరగడం జరిగింది సో సౌత్ కొరియా దక్షిణ కొరియా జపాన్ మరియు చైనా మూడు దేశాల యొక్క విదేశాంగ శాఖ మంత్రుల సదస్సు ఎక్కడ జరిగింది అంటే బుసాన్లో జరిగింది అని గుర్తుంచుకోండి 
సో నెక్స్ట్ మనకు తెలుసు సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అంటే పౌరసత్వ సవరణ చట్టం సో పౌరసత్వ సవరణ చట్టం అనేటువంటిది రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపల ఇది ఆమోదం పొందినటువంటిది సో దానికి సంబంధించినటువంటి రూల్స్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు లోపల ఇంకా అప్పటి వరకైనా అమల్లోకి వస్తాయని చెప్పేసి రూల్స్ చెప్పడం జరిగిందనమాట సో సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఎప్పుడు జరిగింది అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జరిగింది అని గుర్తుంచుకోండి ఇది రాజ్యాంగ సవరణ కాదు పౌరసత్వానికి సంబంధించిన సవరణలు రాజ్యాంగ సవరణల కింద రావు మామూలు చట్టాలు అంతే సో నెక్స్ట్ దుబాయ్ లోపల జరిగినటువంటి దుబాయ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ రన్ అనేటువంటిది ఒకటి సో వరల్డ్ రికార్డ్ పొందింది సో రెం రెండు లక్షల ఇరవై ఆరు వేల మంది ఇందులో పార్టిసిపేట్ అయ్యారు సో ఇది ఒక ప్రపంచ రికార్డు దుబాయ్ రన్ అట్లాగే నెక్స్ట్ ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగ్య కేంద్రాల పేర్లని ఇక నుంచి ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిరాలుగా పిలవండి అని చెప్పేసి కేంద్రం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది ఇక మీద ఆయుష్మాన్ భారత్ వెల్నెస్ సెంటర్ కాదు ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగ్య మందిర్ ఆయుష్మాన్ భారత్ ఆరోగ్య మందిర్గా పేరు మార్చి మార్చడం జరిగింది సో దీనికి ఇంకో ట్యాగ్ లైన్ కూడా యాడ్ చేయండి అని చెప్పింది గవర్నమెంట్ ఆరోగ్యం పరమం ధనం సో ఆరోగ్యం పరమం ధనం అనేటువంటి ట్యాగ్ లైన్ తోటి ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిర్ అనేటువంటి సో పేరు మార్చడం జరిగింది సో అట్లాగే నెక్స్ట్ సాత్విక్ చిరాగ్ సో ఈ సాత్విక్ అండ్ చిరాగ్ ఈ జంట మనకు తెలుసు సో మన డబుల్స్ లోపల బ్యాడ్మింటన్ డబుల్స్ లోపల ఈ మధ్య చాలా మనకు గెలుచుకుంటూ వస్తున్నారు సో వీరిద్దరు చైనా మాస్టర్స్ సూపర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ టోర్నీ లోపల ఫైనల్ వరకు వెళ్ళారు కానీ ఫైనల్ లోపల సో లియాంగ్ వాంగ్ జంట చేతి లోపల ఓడిపోవడం జరిగింది సో రన్నర్ అప్ గెలుచుకున్నారు సో ఈ మధ్య లోపల వాళ్ళు కొరియా ఓపెన్ లోపల కూడా గెలిచారు సో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండి సో సాత్విక్ అండ్ చిరాగ్ శెట్టి సో ఫైనల్ లోపల రన్నర్అప్గా నిలిచారు అట్లాగే నెక్స్ట్ ఈ మధ్య జరిగినటువంటి మనం చెప్పుకున్నాం నేషనల్ మిల్క్ డే కూడా నవంబర్ ట్వంటీ సిక్స్తే అని చెప్పుకున్నాం ఓ మన కాన్స్టిట్యూషన్ డేనే మనం నేషనల్ మిల్క్ డేగా కూడా అదే రోజు జరుపుకుంటాం సో ఈ సందర్భంగా యూనియన్ మినిస్టర్ పురుషోత్తం రూపాల ఈ యానిమల్ హస్బెండరీకి సంబంధించినటువంటి ఈ స్టాటిస్టిక్స్ బయటికి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ట్వంటీ టూ టూ థౌ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించి సో మిల్క్ ప్రొడక్షన్ పాల ఉత్పత్తి లోపల ఈ ఈ సంవత్సరం ఇరవై రెండు శాతము గ్రోత్ పొందుతుంది అని చెప్పారు సో పాల ఉత్పత్తి లోపల ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ అండి సో దేశంలో ఉన్న పాల ఉత్పత్తి లోపల ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచే వస్తుంది అట్లాగే ఎగ్ ప్రొడక్షన్ కూడా థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ గ్రోత్ ఉంది గడిచిన ఐదు సంవత్సరాలలో చూసినట్లయితే సో ఎగ్ ప్రొడక్షన్ లోపల ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ అట్లాగే నెక్స్ట్ మీట్ ప్రొడక్షన్ లోపల కూడా అత్యధికమైనటువంటి మీట్ ప్రొడక్షన్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ సో అట్లాగే ఇంకొక ముఖ్యమైనటువంటిది ఏంటి అంటే మనకు ఉల్ సో ఈ ఉల్కు సంబంధించి మాత్రం ఏం జరిగింది అంటే సో నెగటివ్ గ్రోత్ రేటు నమోదు అవుతుంది గడిచిన ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపల సో లాస్ట్ ఇయర్తో పోల్చుకుంటే కొంచెం బెటర్గా అంటే ఒక టూ పర్సెంట్ గ్రోత్ కనిపించింది కానీ సో ఉల్ ప్రొడక్షన్లో గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల లోపల మనకు వ్యతిరేకమైనటువంటి వృద్ధి ఉంది నెగిటివ్ వృద్ధి ఉంది సో ఉల్ ప్రొడక్షన్ లోపల ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి స్టేట్ ఏంది అని అడిగితే చాలామంది మనం ఏంటంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ అని పెడుతూ ఉంటాం సో ఉల్ ప్రొడక్షన్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఏంటి అంటే రాజస్థాన్ సో రాజస్థాన్ లోపల ఉన్ని అధికంగా ఉత్పత్తి అవుతుంది అధికమైన నలభై శాతం వరకు కూడా రాజస్థాన్ నుంచే ఉన్ని ఉత్పత్తి అవుతుందండి సో ఈ డేటా అనేది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ యానిమల్ హస్బెండరీకి సంబంధించినటువంటి డేటా సో అట్లాగే మనకు లడాక్ లోపల సో సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా తూర్పు ఆసియా లోపల మొట్టమొదటి నైట్ స్కై శాంక్చువరీ సో నైట్ స్కై శాంక్చువరీ లడాక్ లోపల ప్రారంభించబోతున్నారు సో ఇది హ్యాన్లే హ్యాన్లేలో ఉన్నటువంటి నైట్ స్కై రిజర్వ్ హ్యాన్లేలో ఉంది సో అక్కడ ప్రారంభించబోతున్నారు ఇది సో ఇది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అండి సో ఏంటి నైట్ స్కై శాంక్చువరీ నైట్ స్కై రిజర్వ్ ఎక్కడ అంటే హ్యాన్లే లడాక్ సో అట్లాగే నెక్స్ట్ యంత్ర అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమం జరిగింది సో ఈ యంత్ర అనేటువంటి కార్యక్రమం ఏంటి అంటే ఇది ఆయుర్వేదకు సంబంధించినటువంటిది సో యోగా అండ్ ఆయుర్వేద ఇన్ న్యూరో సైన్సెస్ థెరపిటిక్ అండ్ రీసెర్చ్ అప్రోచెస్ యంత్ర ఫుల్ ఫామ్ యోగా అండ్ ఆయుర్వేద ఇన్ న్యూరో సైన్సెస్ థెరపిటిక్స్ అండ్ రీసెర్చ్ అప్రోచెస్ ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి సంబంధించినటువంటి ఈ రీసెర్చ్ ఎక్కడ జరిగింది అంటే ఎక్కడ జరిగింది ఈ కార్యక్రమం అంటే సో నిమ్హాన్స్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ అండ్ న్యూరో సైన్సెస్ నిమ్హాన్స్ ఎ
సో దీనికి మనకు ఆయుష్ మినిస్టర్ అండ్ పోర్ట్స్ అండ్ షిప్పింగ్ మినిస్టర్ అయినటువంటి సర్బానంద సోనేవాల్ గారు అటెండ్ కావడం జరిగింది సో ఇది మనకు ఈనాడు ఈ రెండు రోజులు వార్తల్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ సో దయచేసి ఎవరైనా మిత్రులు ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మిత్రులు ఎవరైనా పోటీ పరీక్షలకి హాజరయ్యే వాళ్ళు ఉంటే వారికి షేర్ చేయండి థ్యాంక్